வணக்கம் ஏழு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாடும் எளிய முறை மற்றும் சரியான நேரம் நவராத்திரி பூஜை முறை நாள் ஒன்பது அம்பிகை என்பவள் அபிவிருத்தி செய்யக்கூடியவள் விஸ்தரிப்பு செய்பவள் பெருக்குபவள் உலகிற்கு படியளக்கும் அன்னையை நவராத்திரி தினத்தில் நம் விரதம் இருந்து அம்பிகையை பல்வேறு வடிவங்களில் வழிபடுகிறோம் இன்று அம்பிகையை பரமேஸ்வரியாக வழிபட வேண்டும் இன்று வாசனை பொடிகளால் ஆயுதம் போன்ற கோலம் போடுவது சிறப்பானது திதி நவமி இன்று வசந்த ராக கீர்த்தனம் பாடி தேவியை மகிழ்விக்க வேண்டும் இன்றைய தினம் பத்து வயது சிறுமிகளை ஒற்றைப்படை எண்ணிக்கையில் வீட்டிற்கு அழைத்து அவர்களை சாமுண்டி வடிவில் வழிபட வேண்டும் இன்று அம்பிகைக்கு தாமரை மறிக்கொள்ளுந்து துளசி அல்லது வெள்ளை மலர்களால் அர்ச்சனை செய்து வழிபடலாம் மாலையில் தேவிக்கு சர்க்கரை பொங்கல் உளுந்து வடை வேர்க்கடலை சுண்டல் கடலை எல் பாயாசம் கேசரி பொட்டுக்கடலை எல் உருண்டை உள்ளிட்ட ஏதேனும் இயன்றவற்றை செய்து நிவேதனமாக படைக்கலாம் இந்நாளில் அம்பிகையை வழிபட ஆயுள் ஆரோக்கியம் பெருகும் சந்ததிகள் சௌக்கியமாக இருப்பார்கள் தொடர்ந்து நவரத்ரி விழாவின் முக்கிய அம்சமான மகிஷாசுரனை வதம் செய்த ஆயுதங்களுக்கு பூஜை செய்ததை ஆயுத பூஜையாகவும் அதன் வெற்றியை கொண்டாட விஜயதசமி கொண்டாடப்படுகின்றது மகிஷாசுரனை வதம் செய்வதற்கு முன்னர் அம்பிகை ஏந்தியுள்ள ஆயுதங்களுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்ததை கொண்டாடும் விதமாக நாம் ஆயுத பூஜை கொண்டாடி வருகின்றோம் அது மட்டுமில்லாமல் ஒவ்வொரு அணுவிலும் இறைவன் இருக்கின்றான் என்பார்கள் அந்த வகையில் நம் வாழ்க்கைக்கு மூலதனமாக இருக்கும் நம் தொழிலுக்கு தேவையான பொருட்களை வைத்து அதை தெய்வமாக எண்ணி பூஜை செய்யும் நாள்தான் இந்த ஒன்பதாம் நவராத்திரி நாளான ஆயுத பூஜை தினம் நவராத்திரியின் ஒன்பதாவது நாள் சரஸ்வதி பூஜை என்றும் ஆயுத பூஜை என்றும் கொண்டாடப்படுகிறது மகா நவமியாக அமைந்து மிக சிறப்பான நாளில் சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்படுகிறது இந்நாளில் சரஸ்வதி தேவியின் புகைப்படத்தை வைத்து அவர் முன் நம் அன்றாட வேலைக்கு பயன்படுத்தும் பொருட்களை வைத்து பூஜை செய்ய வேண்டும் இன்று காலை ஆறு பதினைந்து முதல் ஏழு பதினைந்து மணி வரையும் மாலை நான்கு நாற்பத்தைந்து முதல் ஐந்து நாற்பத்தைந்து மணி வரை நல்ல நேரமாக அமைந்துள்ளது இந்த நேரத்தில் பூஜை செய்வது மிகவும் சிறப்பானது குறிப்பு ஆயுத பூஜை தினங்களில் வீடு கடை அலுவலகங்களில் பூஜையை செய்த பின்னர் திருஷ்டி சுத்தி பூசணி காயை உடைக்கவும் காரணம் நமது இந்த செயலால் அடுத்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்டால் இறைவன் நமக்கு அருள் எப்படி தருவார் என்று சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது சரி வியூவர்ஸ் மேலும் இதுபோன்ற ஆன்மீக தகவல்கள் உடனுக்குடன் உங்கள் விரல் நுனியில் வந்து சேர ரச்சனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம் இந்த கொலு பொம்மைகள் கலசங்களை விஜயதசமி அன்று பலரும் அகற்றி சுத்தம் செய்வாங்க இந்த விஜயதசமி அதுவும் குறிப்பா செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகள்ல வரும் பட்சத்துல இன்றைய நாள் அது விஜயதசமியா இருந்தாலும் அன்று பல கொழு பொம்மைகள் சுத்தப்படுத்துவதில்லை அன்றைய நாள் பூஜைக்குரிய நாள் என்பதால் அது 